எங்களுக்கு சொந்தமான இடம் இது சம்பூர் முகாங்களில் இருக்கிற மக்களுக்குள்ள ஒரு மன உளைச்சல் கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு தான் போகுது இந்த கேம்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கேம்ப் தான் உலகம் வேறு தெரியாது இப்போ இந்த இன்றைக்கி தான் அது புதுசாக பொங்கலை காணுற மாதிரியும் நாங்கள் ஏதோ பொங்கலை முதல் பார்க்குற மாதிரியும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ஈரத்துக்கு என்னது பத்ததும் இல்லை அடுப்பு தண்ணி வெள்ளம் வந்து ஈரம் எல்லாம் ஊறிட்டு தரையெல்லாம் நான் காலத்தால் எழும்பி மூன்று மணி கிளம்பினா ஆறு மணிக்குள்ள அப்பம் தோசை இட்டலி சுட்டு வியாபாரத்து செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் மற்றது மதிய சாப்பாடு சாப்பாடு பார்சல் மடிச்சு ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு உரியதாக விற்பனை செய்து அதையும் கொளிச்சியில் படிக்கிற பிள்ளைக்கு செலவுக்கு கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு மிஞ்சினது ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்பனை செய்வேன் அதுக்குள்ளேயும் கிட்ட சீவியம் எனக்கு ஏழு பிள்ளைகள் இருக்கு நாலு பிள்ளைகளை கட்டி கொடுத்துட்ட மூணு கட்டாமல் இருக்கிறாங்க ஒரு ஆள் குளிச்சு படிச்சு கொண்டு இருக்கிறா ஒரு மகள் சம்பூருக்கு போயிட்டா மற்றக்கள் எல்லாரும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு அங்கலையும் சரி இருக்கிறாங்க போய் <laughs> <laughs> அலைச்சலாக இருக்குது இன்றைக்கு என்ன நடக்குதோ தெரியாது எதுக்கும் போய் பார்த்துட்டு வாரணே அரசாங்கம் காணியை விடுவிச்சாலும் இங்கே காணி பிரச்சனைகள் இன்னும் தீந்த பாடி இல்லை மற்றது இது சம்பூர் என்றது வந்து இப்போ ஏன் மற்ற ஊர்கள் குடியேற்றக்குள்ள வந்து அந்தந்த ஊர் கொண்டே விட்டுருவாங்க வீடுகள் இருக்கும் தாங்க தாங்க துப்புரவாக்கு அங்கே சனங்கள் போய் குடிக்கிறோம் இது சம்பூர் வந்து முழுசாக அழிச்ச இடம் தானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு பொது குடும்பங்களுக்கு எல்லாம் இப்போ என்ன பிரச்சனை என்றா பதினஞ்சாம் தேதி இப்போ அஞ்சாம் தேதி என்று ஒரு தீர்மானம் இருக்குது இப்போ புதுசாக ஒரு கதையை சொல்கிறாங்கள்ல என்னென்னு சொன்னால் ஜனவரி நாலு அல்லது அஞ்சாம் தேதி பிரதமர் அல்லது ஜனாதிபதி பாரதாகவும் அவங்கட புதுசாக கட்டுற அந்த கேம்பை வந்து சம்பிரதாயத்துக்கு சம்பிரதாயத்துக்கு திறந்து வைக்கிறதாகவும் 
ஆனால் பங்குனி மாதம் முதலாம் தேதியோடு எல்லாம் ஃபினிஷ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் என்று சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முதல் ட்ரெண்டு கட்டம் விடுறதா இருந்தால் அஞ்சாம் தேதி பள்ளிக்கூடமும் சில நேரம் தோணாக்கு உட்பட்ட பகுதி விடக்கூடிய வாய்ப்பு ஒன்று இருக்குது அதில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்று சொன்னால் உங்களோடது தோணாக்கும் அங்கால் அது வந்து கடைசியாக பங்குனி முதலாம் தேதி தானா அல்லது அஞ்சாம் தேதி மெயின் ரோட்டை விட்டு மெயின் ரோட்டை விட்டு அப்படியே சுற்றி கூனி தீவு போகுமா இருந்தால் உங்களோட பகுதி விடுப்பிக்கப்படும் அப்படி இல்லாமல் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மட்டத்தால் அந்த தோணாவோட கேட்டை போட்டுட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு முன்பக்கத்தால் ரெண்டு சைட்டும் விடுவாங்கன்னு சொன்னால் உங்களோடது இப்போ கிடைக்காது சிறிமுருகன் விடுவான் சிறிமுருகன் வந்து கடைசியா அதுல வந்து இப்ப அவசியம் இல்ல தானே அப்படின்னு இப்படியும் பொங்கலுக்கு முதல் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்னொரு நூறு நூறு குடும்பத்தையாவது குடியேற்ற மாதிரி கதைப்போம் இப்போ நேவிட்டையும் நாங்கள் சந்திக்கிற நேரம் கதைக்கிறாங்க தானே அவனுக்கும் தெரியும் இப்போ இருக்கிற நேவி கமாண்டர் பரவாயில்ல அவன் சொல்லானா தான் எவ்வளவு வேகமாக செய்யணும் அவ்வளோ வேகமாக செய்து கொண்டு இருக்கிறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் 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 இந்த சாமான்கள் கல்லுகள் மணல் எடுக்கிற பிரச்சனை காசு காணாத பிரச்சனை லேபர் பிரச்சனை இப்படி ஒன்று கொஞ்சம் விற்குது சரி வேறு என்ன சரி அப்போ நான் போயிட்டு வேறவா போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு சம்பூர் கேத்து வாங்க எங்களோட இடத்த நிலை பிடிக்கலாம் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் மற்றவர்களெல்லாம் பிரிஞ்சு வேறு ஒரு இடங்களில் இருக்கிறாங்க எங்களோட மகள் ஒரு ஆள் சாவதிய சடங்கு செய்கிறதுக்கு இருந்த நாங்கள் பிள்ளைக்கு அந்த வயசு வந்துட்டு தான் அந்த சந்தோஷம் அவங்களுக்கு கொண்டாடுது கருப்பு கரையும் பைத்தங்காய்க்கும் குடியேறி போனார்கள் குடியேறாம இருக்கிறார்கள் சொந்தம் பந்தம் எல்லாம் வந்து இந்த சபையில் நாங்கள் எல்லாரையும் சந்திச்சு சந்தோஷமாக கதைச்சி பேசி கலந்துரையாடி போகிறோம் எங்கட ஊருக்கு நாங்கள் போனால் சின்னம்புள்ள வைக்கலாம் பாலை வைக்கலாம் ஒரு பயிரை செய்யலாம் இது ஆக்கள்ற வளவில் இருந்துட்டு நாங்கள் வீட்டு திட்டம் வந்துட்டு எடுமுங்க நாங்கள் போ வீடு கட்டணும் வந்து கூடி ஆக்கள் சொல்லியிருக்கு அப்போ சொந்த இடத்துல நாங்கள் போயிட்டோம் வந்தால் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த இத்தனை வருஷ காலத்துக்கு என்ன உதவி இருக்குது ஒட்டு உதவியும் இல்லை அரசாங்கத்தில் என்ன உதவி இருக்குது ஒன்றும் இல்லை சம்பூர் மண்ணில் போனது சந்தோஷம் நம்மடா காணி அப்போ எங்கே கிடைக்கும் தானே நம்ம கண்டுட்டு இருக்கிறோம் நாங்களும் அவ்வளோதான் கதைக்கேலும் அதுக்கு மேலே கதைச்சா இனி கத்தை தாமே நம்ம இனி கதைக்கேலா நம்ம சொந்த ஊரை போல வருமான்னு சொல்லி ஜனாதிபதி பாட்டும் படிச்சு காட்டியாச்சு மீட்டிங் வச்ச இடத்த எங்களுக்கு சொந்த ஊர் தான் மாணும் என்ன இப்போ நம்மளை போய் எத்தனை தமிழ் மக்கள் இப்போ ஏங்கிட்டு இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் அப்படின்றதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பட்டு தானே வாழ்க்கை கேம்புகளில் இருந்தாலும் மக்களோட வாழ்க்கை தண்ட பாட்டில் ஓடிக்கொண்டு தான் இருந்தது பிறப்பு இறப்பு கல்யாணம் எல்லாமே நடந்தது ஆனால் சம்பூருக்கு தான் போகவில்லை முதல்ல பிள்ளைய கொண்டு வந்து கிணத்தடியில் வச்சு த பார்வெல்லாம் தப்பி உறவினர் எல்லாம் சாரி எல்லாம் கட்டி நகையெல்லாம் போட்டு தகப்பனுக்கு பெருமையாக இருக்கும் மணவரைக்க கொண்டு வச்சு எல்லாரும் அலாதி எடுத்து அது பிறவு உறவினர் எல்லாரும் இருந்து விருந்து பிரசாரத்தில் கலந்து அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் செய்து போவாங்க எங்களுக்கு அது வணக்கம் வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட பிறகு தான் எனக்கு பிரச்சனைகள் கூடுனது அது ஒரு நெருக்கடியான நேரம் எனக்கு மட்டுமில்லை வீட்டில் இருக்கிற மனைவி பிள்ளைகளுக்கு கூட எதுவும் ஆபத்து வரலாம் என்று ஒரு 
நிலை அந்த நேரத்தில் இருந்தது அதாரம் நான் பயந்தேனேன் ஒரு நாள் இரவு வந்து விசாரணை கண்டு என்ன கூப்பிட்டவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க விரும்பலை இருந்தாலும் வந்தவங்க என்னோடய என்னை கண்ணை கட்டிட்டு விசாரணை செய்துட்டு காலையில் விடுற மட்டும் கூட்டிகிட்டு போனாங்க ஆனால் கூட்டிகிட்டு எங்கேயுமே கொண்டு போகையில் இந்த வீட்டில் இருந்த ஒரு நூறு மீட்டர் தொலைவில் தூரத்தில் வச்சு நாலு பேர் எனக்கு தாறுமாறாக அடித்தவங்க அடித்த இடத்துல இந்த கால் உடைஞ்சது ஒரு மோட்டர் பைக்கில் இருந்த காரணத்தினால் வந்ததால் அந்த வெளிச்சத்தில் அவங்க தங்கள் அடையாளம் காண விரும்பாதால் விட்டுட்டு ஓடிட்டாங்க போட்ட சத்தம் கேட்டு எங்களோட மனைவியும் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் ஓடி வந்து அந்த இரவில் ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சி உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போனவங்க அடிக்கடி டெலிஃபோன் தொடர்புகள் வந்து கொண்டு தான் இருந்தது இனிமேல் நீ இந்த மாதிரியான வேலை செய்யக்கூடாது சம்பூர் பிரச்சனையை நீ விட்டுற வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அடிக்கடி சொல்லி கொண்டு இருந்தவங்க இருந்தாலும் நான் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு பயந்த மாதிரி நடித்த நான் நான் இனி அப்படி ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னேன் நான் நான் மிகவும் கவனமாக தான் இந்த வேலையில் செய்தான் ஒன்றும் குறிப்பாக இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் தான் நாங்கள் முன்னாக அதுக்கு வந்து இந்த ஏழு பேரும் மிச்சம் ஒத்துழைப்பாக இருந்தாங்க காணிக்காக ஏழு பேர் முன் வந்து வழக்கு வைக்க இல்லைன்னா இன்றைக்கு இந்த வெட்டி கிடைச்சிருக்காது அதில் அதில் நாங்கள் முக்கியமாக நர்ராசாவையும் அவரோட மனைவியையும் எடுக்கலாம் ரெண்டு பேருமே வந்தவங்க அவ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தனித்தனியாக நல்ல உறுதி இருந்தது இன்றைக்கு அவர் காணிக்கையில் வெள்ள அமைச்சர் இருக்கிறார் வேறு பயிர்கள் செய்திருக்கிறார் அது அவருக்கு கிடைச்ச பெரிய வெற்றி போன பத்து அதிசயமும் நாங்கள் தைப்பொங்கல் கொண்டாடலை இதுதான் எங்களுக்கு முதல் பொங்கல் மூன்று தேங்க அடுத்து என்னாச்சு பாட்டாளி வரத்திலிருந்து எந்த போய் அங்கே ஹம்மி வட்டவனிலிருந்து வம்மி வட்டவனிலிருந்து கடைசா கிழுவட்டியில் வந்திருந்து இப்போ கட்டவர ஜனுக்கு வந்து தான் இப்போ சொந்த இடத்துக்கு இப்போ வந்து சேர்ந்துருக்கிறோம் ஏழாம் மாதம் பத்தாம் தேதி நாங்கள் சம்பூருக்கு வந்து சேர்ந்த நாங்கள் ஊரு கிடைச்சத்தால் சந்தோஷம் எங்களுக்கு அதால் முதல் பொங்கல் இது இந்த முறை நான் பொங்கலில் பொங்கல் எத்துமே குடியானா கூப்பிட்டவங்க நான் வர சொல்லி நாங்கள் அதை கவலையால் அவங்கள இடத்துக்கு கூட போகலை நாங்கள் கேமா தனியாக இருக்கிறத அவளுக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறா அவளோட தாயும் தனியாக அவங்களோட மூன்று பேர் கொண்ட குடும்பம் மிச்சம் கஷ்டப்பட்ட குடும்பம் அவருக்கு லக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னென்னு சொன்னால் அவளோட வேலிக்கு பக்கத்தில் அவளோட காணி இருந்தும் இன்னும் போக இல்லைன்றது அவளுக்கு சரியான ஏமாற்றம் நான் இப்போ சம்பிலேருந்து இடம் பெயர்ந்து பத்து வருஷம் போகுது நான் இந்த முறை ஒரு வருஷமும் நான் கொண்டாடலை இந்த காணிக்க போன பிறகு தான் நான் கொண்டாடணும் இருக்கிறேன் எங்களோட காணி முழுக்க வந்து தங்களுக்கு வெள்ளாமை செய்த நாங்கள் கச்சான் போட்ட நாங்கள் கச்சானில் ஊத்து பிடிச்சிட்டு லாபம் இல்லை என்றாலும் பரவாயில்ல சந்தோஷம் தான் எங்களுக்கு நான் ஒவ்வொரு நாளும் சம்பளத்துக்கு போகிறேன் நான் போய் என்ற காணி விடு அடுத்ததான் விடுபட போகிறது தான் முன்னுக்கு தான் இருக்கேன் என்ற காணி மிகவும் கவலையோடு தான் நான் இருந்து திரும்ப வரேன்னா எல்லோரும் கூடிய வரைட்டாங்களே நான் மட்டும் போ நாங்கள் போகிறது என்ன எங்களுக்கு சொந்தமான இடம் இது சம்பூர் ஆயுத பெண்ணெல்லாம் இருந்து வளர்ந்த இடம் இது இப்போ நாங்களுமே இருந்து வளர்ந்த சொந்தமான சம்பூர் எங்களுக்கு தான் இது உரிமண்டு நாங்கள் போன நாங்கள் வழக்கு போடணும் வந்து நல்லா கயிற்றப்பட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஏத்திரம் அந்த ஏத்திரம் தான் டைனம் ஏத்திரமாக இல்லை அப்போ பார்த்து நாங்கள் வழக்கு போட்டால் நல்லவன்னு செம்மந்தையாக்கு கதைச்சாங்க 
அப்போ தான் நாங்களும் போய் காயில் வழக்கு போட்டு மூன்று தரம் போயிருக்கிறோம் கொழும்பு மதிக்காமல் தான் நாங்கள் போனோம் நாங்கள் ஊர் ஓணும் பண்டு போனால் இப்போ எங்களுக்கு கிடச்சி தூர் நாங்கள் இந்த அந்த இப்போ தை பொங்கல் பொங்குறோம் ஆமிக்காராக சுட்டாலும் என்ற பயம் அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியமானது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போய் தச்சல ஒரு இது நடந்தால் இந்த புள்ளைகளுக்கு ஒரு பேரும் இல்லை என்ற இதுதான் இருந்த நாங்கள் பயந்து பயந்து பிறகு நாங்கள் போய் அங்கே வழக்கு போட்டுட்டு வர இஞ்சாக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட முறுத்துட்டாங்க அந்த அவங்கள தேடுறாங்க எடுக்கிறாங்கன்ட்டு போலீஸ் எல்லாம் வந்து எங்களை திறத்தக்குள்ளே சர்வதா போகிறதுக்கே விருப்பம் இல்லை அப்போயும் நாங்கள் இதில் வச்சு போலீஸ்களோட கொஞ்சம் கதைச்சி இது பண்ணி பார்த்தோம் அவங்க சர்வதா விட இல்லை நீங்கள் போய்த்தான் ஆகணும் வழக்கவங்களுக்கு தீர்மா இருந்தால் அதுக்கு அப்புறம் வாங்க அப்படி வர இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் வராதவங்க நாங்கள் இருப்போம் ஆனால் எல்லோரும் வாரம் வாரம்னு சொன்னதாமன்னு சொன்னாங்க கடைசியில் ஒரு ஏழு பேர் தான் நாங்கள் இதுக்குள்ளே தேர்ந்தாங்க அதில் நான் இவ மற்றது எங்களோட அக்காடமன் காளிராசாண்டு அடுத்தது விநாயமூர்த்தி அடுத்தது நவசிவாயம் பன்னீர் மற்றது கனகம்மா தம்பி ஐயா கனகம்மா உண்டு அவ்வளோ பேரும் வந்தாங்க ஆரவாசி காணியும் விடுபட்டுருக்கு அரசாங்கத்தால் இன்னும் மீதி காணி இருக்குது விடுபட நேவி இருக்கிறதால அந்த காணி விடுபடல இன்னும் அங்கே இப்போ குடியேறினாக்கிட்ட போகிற இடத்துல அவங்க இல்லாட்டு தக்காளியோ கொட்டில் கிணறெல்லாம் கட்டி நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாங்களும் இது கொண்டு மட்டும் தான் நாங்களும் எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் என்ன அவங்கட காணி கிடைக்கிதில்ல கிடைச்சாராக அதே மாதிரி இருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு தை மாதம் அஞ்சாம் தேதி விடுறன்னு சொல்லி சொன்னவங்க எங்களை நீங்கள் அங்கே போ போய் உங்களை வாணிக்க நிற்கலாம்னு சொல்லி சொன்னவங்க ஆனால் அஞ்சாம் தேதியும் விடல அவங்க இப்போ மூன்றாம் மாதம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் மூன்றாம் மாதம் கூட வேலை பொறுத்தனா மூன்றாம் மாதம் வரைக்கும் பொறுத்துட்டு போட்டு பார்த்துட்டுருக்குறோம் இப்போ வாணி கிடைக்காட்டி சில சொல்கிறாங்க ஆர்ப்பாடம் செய்து தான் வெல்லணும் மூணாவிரதம் இருந்து தான் வெல்லணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் அதே செய்கிறதா இருக்கிறோம் மக்கள் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்று சேர்த்து எல்லாம் செய்து இந்த காணியை வெல்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி ஒன்று செய்வோம் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் நல்லா இருக்குது அன்றைக்கு எங்களுக்கு நல்ல மிச்சம் இதாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கிற மக்களையும் ஏற்றுனா சரி என்ன கொஞ்சம் சந்தோஷம் எங்களுக்கு வரும் ஏற்றணும் மக்காக்களை கருப்போடு மலர் பறித்து உண்ணாவூரும் அவையாவும் தைப்பொங்கலுக்கு நான் சொன்னவங்களுக்கு என்னோட போட்டி கண்டு உதவி செய்கிற ஒரு உதவி கேட்டுருக்கு செய்கிறன்னு சொன்னவர் ஆனால் தைப்பொங்கலுக்கு எங்களுக்கு இந்த உதவி செய்யலி இப்போ வெள்பொருட்டு சாமான் கொடுத்தவங்க எங்களுக்கு இந்த ஒரு தரி சென்று கொண்டு தரல தானே என்ன நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டத்துக்குள்ளே மூணு மாதத்துக்கு தந்த கொட்டியில் இருந்த நாங்கள் ஆறு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு இருந்த ஆள் ரொம்ப பாருங்க சாயுது கொட்டியில் பாருங்க அப்படி இருக்கு எங்களுக்கு ஊர் கிடைச்ச நாங்கள் ஒரு மாலாவது வச்சுட்டு போய் இருப்போம் தானே கொட்டியில் என்ன செய்யும் கல்யாணம் கட்டி கொடுத்த பிள்ளைங்க லஞ்சால குமர் பிள்ளை எங்கே படுக்கேடாம இல்லை இதுக்குள்ளே படுக்கையில்மா என்ன செய்கிற எல்லாத்தையும் போட்டு சமாளிச்சு கொண்டு நாங்கள் போகிற மாறிட்ட கதைக்கிறேன் எல்லோரும் தங்க தங்கட வசதியை வச்சுட்டு இப்படி போய் கொண்டுருக்குறாங்க எங்களை யார் வந்து பார்க்குறாங்க இப்போ மாற்று மலை திருப்பி ஊரில் உங்களை குடி ஏறுறாங்கன்னு சொன்னால் அதை பற்றி உங்களுக்கு அப்படி நம்பிக்கை அது நம்பி எங்களுக்கு அது நம்பிக்கை இல்லை அது ஸ்கூல் அந்த பான் பேட்டரி அந்த இதெல்லாம் கொண்டு அவங்க இது செய்யணுமா தாங்க இருக்கிறது கட்டணுமா 
அப்ப சொன்னாங்களா ரெண்டு மாசத்துக்கு பொறுங்கண்டு அதுவும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை குறைச்சல அவங்க பிழைப்படுத்திட்டு கேட்டெல்லாம் துறக்காம அவ்வளவு இல்ல தைத்திக்காம நேற்றும் போனேன் நான் எங்கட அம்மா பக்கத்துல இருக்கிறா கேம்பு பக்கத்துல அவங்க அந்த ரோட்டை விட்டு இப்படி பிழைப்படுத்திட்டு அவங்க இருக்கக்குள்ள இப்ப அவங்க அதெல்லாம் விட்டு எழும்புறேன் எங்களுக்கு சந்தேகம் தான் முகாங்கள்ல இருக்கிற மக்களுக்குள்ள ஒரு மன உளைச்சல் கொஞ்சம் கூட்டிட்டு தான் போகுது தங்களோட இருந்த சனங்கள் குடியேறிட்டு நாங்க இன்னும் குடியேறல நாலு மாசம் வேண்டாங்க பதினஞ்சாம் தேதி வேண்டாங்கள் தை மாசம் முதலாம் தேதி வேண்டாங்கள் இது இப்படியே இழுபட்டுட்டே போகுது இது நடக்கிற இல்லையா என்று அத்த அதில் பலதையும் பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க ஆத்திரம்படுறாங்க கோவப்படுறாங்க எங்களையும் கோவிக்கிறாங்க அரசாங்கத்திலேயும் கோவிக்கிறாங்க அதிகாரிகளுடையும் கோவிக்கிறாங்க தங்களுக்குள்ளேயும் பிரச்சனை படுறாங்க அதுவும் வந்து இப்போ ஒரு மாகாண சபை உறுப்பினராக இருந்து நான் இஞ்சி இருக்கிறபடியாக தான் அந்த கோபத்தை நான் தாங்க வேண்டியதாக இருக்குது இதில் மக்கள் கோவிக்கிறது நியாயம்தான் இருந்தாலும் வந்து மக்களுக்கு விளங்கவனும் நான் இங்கே இருந்த த க இந்த கீழ்மட்டத்தில் இருந்த விஷயங்களை அதிகாரிகளுக்கு சொல்கிறதும் அதிகாரிகள் சொல்கிற முடிவை மக்களுக்கு சொல்கிறதும் தான் எந்த வேலை கேம்ப வெகுமாக வெளியேற போகிறாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறபடியாக நாங்கள் அதை பெரிய விஷயமாக எடுக்காமல் டென்ஷ பெரிய டென்ஷனாக எனக்கு எங்களுக்கு இருக்கு இல்லை சம்பூர் சம்பூர் என்று சொல்லிக்கொண்டு நடுக எங்களுக்கு பூச்சாண்டி காட்ட வேண்டாம் இந்த அரசியல்வாதிகள் மற்றது எல்லாரும் வந்து சொல்றது நாங்க சம்பூர விட்டுட்டோம் சம்பூர விட்டுட்டோம் என்று சொல்லுகிறோம் சம்பூராக்கள் ஏழு எட்டு வருடம் தான் இடம்பெயர்ந்தவர்கள் நாங்கள் இருபத்தைந்து வருடமாக இடம்பெயர்ந்திருக்கிறோம் எங்களை யார் கவனித்தவர்கள் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஹை செக்யூரிட்டி சோன் இந்த மைனரிட்டி ஏரியா நாங்கள் எங்களுடைய ஊரில் உள்ள ஆலயத்துக்கு போவதற்கு நாங்கள் அனுமதி கேட்க வேண்டியிருக்க ஒரு மாதத்துக்கு முதலாக மில்ட்ரி அட்டையும் ஜே ஏஜி அட்டையும் ஜிஏ அட்டையும் மற்றும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லார் அட்டையும் நாங்கள் எங்களுடைய அனுமதியை கேட்க வேண்டியிருக்குது ஒரு மாதமான பிறகு தான் எங்களை கூப்பிட்டு அவர்கள் இன்டர்வியூ வைப்பார்கள் ஏன் போறியல் என்னத்துக்கு போறியல் எப்போ போக வேணும் ஒன் வீக் பிறகு தான் எங்களுக்கு சொல்லுவாங்கள் அவர்கள் இராணுவம் நிச்சயம் மாதிரி செய்வார்கள் நிச்சயம் மாதிரி விடுவார்கள் போன் சென்ற வருஷம் அவர்கள் விட முடியாது சொன்னதால் நான் திரும்பி வந்துட்டேன் அதாவது வந்து அந்த என்னுடைய மக்களை கூட்டி கொண்டு போகிறது தலைமை தாங்கி நான் தான் எனக்கு நான் போகாதது பெரிய கவலை தான் துக்கம்தான் ஆயிரத்தி முந்நூறு குடும்பம் வந்து கேம்பில் இருக்குது கேம்பில் மற்றதெல்லாம் வெளியில் இருக்குது அந்த கேம்பில் இருக்கிறவர்களுக்கு அந்த கேம்ப் தான் உலகம் பிற தெரியாது அந்த வெளியில் இருக்கிறவைக்கு கொஞ்சம் அங்கால் இஞ்சால் போய் தெரியும் தெரிஞ்சாலும் அந்த கேம்பில் இருக்கிறவ பார்க்க அந்த வெளியில் இருக்கிறது சரியான கஷ்டம் ஆனால் இளைய சமுதாயத்துக்கு சொந்த மண் தெரியாது நாங்கள் கொண்டு இருக்கைக்கு கொண்டு விட்டால்தான் அவர்களுக்கு இதுதான் எங்களை இடம்ன்றது தெரியும் இந்த இடம் பெயர்ந்ததில் இருபத்தைந்து வருடமாக ஒரு சந்ததி எதுவும் தெரியாமல் முகாமிலேயே இருக்குதுகள் அவர்களுக்கு எங்களோட சொந்த நிலத்தை பற்றியோ நாங்கள் செய்த சொந்த தொழிலை பற்றியோ அவர்களுக்கு தெரியா எங்கிட்ட ஊரில் காங்கிரசன் துறையிலே ஒரு தல் செவனை அண்ட ஒரு இராணுவத்தால் அமைக்கப்பட்ட ஹோட்டல் இருக்கிறது அதுக்கு யாரும் போகலாம் கேமரா கொண்டு போகலாம் எந்த வெஹிக்கிள்லையும் போகலாம் எதாம் செய்யலாம் காங்கிரசனம் தல் செவனை ஹோட்டலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இருக்குது எங்கிட்ட பிள்ளைகளையும் பள்ளிக்கூடம் போகக்கூடாது 
அனபடியால் அது துற பிள்ளைகளே பள்ளிக்கூடத்துக்கு துறந்து விடு அந்த பள்ளிக்கூடத்தை விட்டுத்தா கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் பிள்ளைகள் படித்த பள்ளிக்கூடம் அப்படியான பாடசாலையை திறக்க முடியாமல் வச்சு கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு பத்தொம்பது பாடசாலை இந்த வழிவடக்கில் மூடப்பட்டிருக்கு சனங்களாக தான் நாங்கள் செய்ய தான் போகணும் அப்படி ஏற்றணும்னு சொன்னால் தை மாசி பங்குனிக்குள்ளே சனங்கள் சொல்லி இருக்கு ஆர்ப்பாட்டம் செய்யணுமா செய்து கேட்டு திறக்கிற அளவுக்கு தாங்க போகணுமா கொட்டில் சாமான் முழுக்க எல்லாம் அங்கேயே நாங்கள் எரிச்சு போட்டு நாங்கள் வந்தாச்சு எல்லாம் எரிச்சாச்சு காணிக்காரர்களும் சொன்னவங்க பதினஞ்சாந்தேதி எங்கட ஊர் கிடைக்கும் நீங்க போவேல சொன்னவங்க அதெல்லாம் நாங்க இப்ப ஒரு முகாமில இருந்து இப்ப மகள்ல விட்ட வந்து தற்காலிகமா நாங்க இருக்கிறோம் வளர்ச்சிருந்த உற்றார் உறவினரெல்லாம் விட்டுட்டு வரும்போது பெரிய ஒரு கவலமாகத்தான் இருந்துச்சு இனி எங்கள் அங்கே எங்களுக்கு இனி முகாமையில் எங்களுக்கு இனி அறிவல் இல்லை நாங்கள் அது வளர்த்த ஒரு ஒரு நாய் அது கூட எங்களுக்கு பின்னால் வேற மாட்டேன்றது அந்த இடத்த விட்டு சரியான கவலை வருது இல்லை அதை கட்டி பிடிச்சி தூக்கி ஆட்ட உலக தினம் எனக்கு மகனாரு கடிக்க பார்க்குது அவ்வளோ வரலாம் அதை எம்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம் இப்போ போனால் அதெல்லாம் பெரிய ஒரு வார ஆடி ஆடிட்டு கத்து தம்பி தனி பக்கத்தில் இருக்கிறேன் அவர் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இனி அவங்களோட ஒரு நேரம் வந்து சேர்ந்தா வீட்டை வந்து சேரட்டும் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி தாம்பிள்ளாவை வெட்டி எங்களை வீட்டில் விளைஞ்ச நெல் எடுத்து நாங்கள் குத்தி அம்மாளுக்கு கோயிலுக்கு பூசைக்கு கொண்டு போகிறோம் எங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷம் நாங்கள் முதல் குடியேறினதை வச்சுக்கொண்டு மகேஸ்வரிக்கு சில மனஸ்தாபங்கள் இருக்கலாம் தாங்கள் குடியேற தாமதமாகினது ஆனால் விரையில் குடியேற போகிறார் இதெல்லாம் நிலைக்காது இன்னும் ரெண்டு ஒரு வருஷத்தில் திரும்பவும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே மாதிரியாக ஒரே கிராமமாக சந்தோஷமாக தான் இருக்க போகிறோம் அந்த நேரத்தில் அந்த கோவமடு இல்லாமல் போயிடும் நான் பட்டி ஒன்றும் கட்டலை மார்ச் பதினஞ்சாந்தேதி தான் எங்களோட காணியை விட வைக்கிறோன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதால் அவங்க விட்ட பிறகு தான் நாம் இப்போ அந்த காணியை பார்த்துட்டு வந்து உடனே கொட்டிலையும் பிரித்து உடனே சாமானையும் கொட்டியில் கட்டி கொண்டு போய் அந்த காணி கூட கொட்டில் அடிக்கிறதா இருக்குண்ணா யுத்தம் முடிஞ்சுது ஆறு வருஷத்துக்கு முதலே யுத்தம் முடிஞ்சது ஆனால் ஆறு ஏழு வருஷமாக நேவிக்காம் ஊருக்குள்ளே இருக்குது இப்போ நாங்கள் நாட்களை எண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் ஆறு ஏழு வருஷமாக கேம்பு இருந்து இருக்குது இந்த இவ்வளோ அகற்றப்படாதது காரணம் என்ன இந்த தாமதம் என்ன ஏன் இது இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற பெரிய கேள்வி பத்து வருஷம் விழுந்த நாங்கள் இந்த எட்டு நாள் தான் கிடக்குது நாங்கள் அதுக்கடையில் போயிடுவோம் 